പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ ഭജന മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിൻ്റെ വൈരികളുടെ ആരവം മറക്കരുതെ നിൻ്റെ എതിരാളികളുടെ കലഹം എപ്പോഴും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആസാഫ് ഭക്തൻ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത് നമുക്കറിയാം കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ തിക്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് കഴിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ദൈവഭക്തൻ തൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആസാഫിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അമേൻ അതിനകത്ത് ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നീ അത് മറക്കരുതേ എന്താണ് എൻ്റെ വൈരികളുടെ ആരവം മറക്കരുതേ എന്നാണ് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം അവരുടെ എതിരാളികളുടെ കലഹം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നീ മറക്കരുതേ പ്രേസ്തലോ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് വൈരികൾ എതിരാളികൾ ആമേൻ കലഹം ആരവം ആമേൻ ഒരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഭക്തൻ കടന്നു പോവുകയാ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഭക്തൻ കടന്നു പോവുകയാ ആമേൻ ആ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ തകർച്ചകളുടെ ആമേൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ ഇത് പാടുന്നത് അപ്പോൾ പാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എതിരാളികളുടെ വൈരിയുടെ അമേൻ ആരവന്നി മറക്കരുതേ ദൈവമേ ഹലല്ലുയ്യ ദൈവക്കളെ ഈ ആരവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്തോത്രം ആരവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തൻ ദുഃഖിച്ച് നടക്കേണ്ടി ഒരു അനുഭവത്തിൽ വരികയ ഈ വാ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവമേ വൈരി എത്രത്തോളം നിന്ദിക്കും ശത്രു നിൻ്റെ നാമത്തെ എന്നേക്കും ദുഷിക്കുമോ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു യഹോവെ ശത്രു നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതും മൂഢജാതി തിരുനാമത്തെ ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ഓർക്കേണമേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഭക്തൻ ശത്രുവിൻ്റെ ആരവമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ശത്രുവിൻ്റെ നിന്നയാണ് കാണുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ നിന്നയുടെ അനുഭവം ഹലലിയ അമേൻ സ്തോത്രം ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവേ നീ അത് ഓർക്കണമേ നീ മറക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആസാഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ആസാഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആമേൻ എഴുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ആഫ ആസാഫ് ചോദിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആസാഫിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയല്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരത്തക്കവണ്ണം ശത്രുവിൻ്റെ നിന്ദകൾ അനുഭവിച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്ന ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തിരുവചനത്തിൽ ഹലലുയ കാലങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നിന്നയുടെ കാലഘട്ടം ഹലലിയ അമേൻ നമുക്കറിയാം നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ അമേൻ ഫെലിസ്തീർ ഗോല്യാത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻപോട്ട് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈന്യത്തെ ആമേൻ നിന്ദിക്കുന്ന ശബ്ദം ആരവം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവജനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഷൗമേൽ ആമേൻ പതിനേഴ് അധ്യായ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അല്ലേ സ്തോത്രം ഹലലിയ ഭയങ്കര ആരവം മുഴക്കുകയാണ് ആമേൻ ഗത്യനായ ഗോല്യാത്ത് ആമേൻ ഭയങ്കര നെടുപ്പവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ആമേൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ 
ആരവം മുഴക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇസ്രയേൽ ജനം ആരവം മുഴക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനം ഭയപ്പെട്ട് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നാർക്ക് നേരെ ചെല്ലാൻ കഴിവില്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ആമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് മാത്രമല്ല ദാവീദിന് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആസാഫിന് മാത്രമല്ല ആമേൻ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്കും മാത്രമല്ല ഇന്നീ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആരവങ്ങളുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള നിന്നയുടെ ശബ്ദമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ട് ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ നീണ്ടു പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായിരിക്കാം ചിലർക്ക് സ്തോത്രം ചില വർഷങ്ങൾ എടുക്കും സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിയണം എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവിയുടെ ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അമേൻ സ്തോത്രം ആരോടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉള്ളിലുള്ള ജനം സ്തോത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം നിനക്ക് വചനം തന്നിട്ടില്ലേ വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടില്ലേ ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വ്യക്തമായി ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആമേൻ കര കാണാതെ ഉഴലുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമല്ലേ ആമേൻ എങ്ങനെയൊരു തീരെ തണയുമെന്ന് ഓർത്ത് നീ വ്യാകുലപ്പെടുകയല്ലേ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക നിന്നെ ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല നീ ആ സമുദ്രത്തിൽ കിടന്ന് കുഴയുമ്പോൾ നീ കരഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ വചനം തന്നു നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീ മനുഷ്യൻ്റെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ നിന്ന അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കണം അല്ലേ ലുയ്യ അത് അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ആ മീൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഉൾവലിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മറുപടി പറയാൻ വയ്യ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തു നിന്നും വരിക മറുപടി പറയാൻ വയ്യ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആമേൻ തിരുവചനം പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സമയം മുഴുവനും നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി തരുന്ന ആലോചനയാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആമേൻ സുഖിയാന്മാരുടെ പരിഹാസവും അഹങ്കാരികളുടെ നിന്നയും സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനം മടുത്തു ദൈവവൈതലേ നീ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അല്ലേ ലുയ്യ ആരാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് സുഖിയാന്മാർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആമേൻ ആസാഫ് പോലും പറഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണ് പുഷ്ടി കൊണ്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് വേദനയില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ ആമേൻ നീ കേട്ടുകൊള്ളുക അങ്ങനെയുള്ള സുഖിയന്മാരുടെ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും തലമുറകളെയും ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ആമേൻ അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ളവർ നിന്ദിച്ചെന്നിരിക്കും പേടിക്കണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക എൻ്റെ വചനമല്ലേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സമയം മുഴുവനും നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കയറണം അത് മാത്രമാണ് അതിന് പരിഹാരം തിരുവചനം നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഭക്തന്മാർ ചെന്ന് വീണിട്ടുണ്ടോ അവർ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ മുട്ടിന്മേലിരുന്നാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഈ നിന്നുകളുടെയും ചോദ്യങ്ങളുടെയും കാലം മുഴുവനും ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിയുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഏലിയാവിനെ അറിയാം അല്ലേ ഏലിയാവിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കൊന്നുകളയുവാൻ തക്ക വണ്ണം കോപപരവശനായി നിൽക്കുന്ന ആ ഹാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഏലിയാവിന് ചെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ സമയമാകുന്നതിന് മുൻപ് ഏലിയാവ് എന്താണ് ചെയ്തത് 
പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കുകയാണ് താൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ദൈവം തനിക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത വചനം ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൻ്റെ നിവർത്തീകരണം കാണണമെങ്കിൽ ആമേൻ ആമേൻ ഏലിയാബ് കർമ്മേലിൻ്റെ മുകളിൽ ആമേൻ ആമേൻ സരേപ്തയിൽ ഒക്കെ ആമേൻ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കെരീത്ത് തോട്ടിനിൽ ആമേൻ അതിൻ്റെ അരികിലൊക്കെ ഏലിയാവ് ആ ആ അവിടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ മുറികളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കിരീത്ത് തോട്ടിലിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് തൂത് പറഞ്ഞു ആലോചന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനു മുന്നമേ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണു വചനം ആമേൻ മനുഷ്യൻ്റെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടാതെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കെരീത്ത് തോടിനെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാക്കിയ ഏലിയാവ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം പുറലോകം കാണണ്ട കരച്ചിൽ അകത്താരും കാണാത്ത ആമേൻ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഉൾമുറികളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ നെടുവീർപ്പിട്ട് കരയുന്ന വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ നിൻ്റെ മേൽ ആ വാഗ്ദത്തം വന്നിറങ്ങുവാൻ സമയമായി ആ നിന്ന മാറുവാൻ സമയമായി ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ അവിടെ സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് അറുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം അവന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അല്ലെ ദൈവത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കണം ഈ നിന്ന് സഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവപൈതൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അല്ലേ ലുയ്യ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുക യഹോവ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പുക പതറിപ്പോകുന്നത് പോലെ പുക പതറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയത്തില്ല സ്തോത്രം അവൻ എഴുന്നേൽ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനാണ് ദൈവപൈതലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വേദനകളിൽ കൂടി പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആമൻ നിന്നിക്കുന്നവരോട് നീ ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ പോകണ്ട നിന്നിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ നീ പോകണ്ട വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ അമ്മൻ ചുറ്റുപാടുകാരിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ പക്ഷെ നിനക്കിരിക്കാനൊരു പായും നോക്കാനൊരു മുഖവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഒരു മുറിയുടെ കോർണറായാലും ഇനി ഒരു മുറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കോണിലായാലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ല നീ ഇരിക്കുന്ന കസാറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായാലും ഈ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവേ ശത്രുവിൻ്റെ ആരവ നീ മറക്കല്ലേ ആ നിന്ന നീ ഓർക്കണമേ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും ദൈവം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എലിസബത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ന നീക്കുവാൻ കർത്താവിനെ കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു നോക്കിക്കേ എത്ര കാലത്തെ നിന്നയായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആമേൻ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സെക്രിയാവ് ആമേൻ വിവാഹം കഴിച്ച നാൾ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയം ആമൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലത്ത് മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാനൊക്കാതെ ശരീരം ആരോഗ്യവും പോയി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത പ്രാർത്ഥനയുമൊക്കെ നിന്നുപോയി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിന്നുപോയി കാണുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി പറയുമ്പോൾ സെക്രിയാവിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഹാമേൻ സ്തോത്രം സെക്രിയാവ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിരിക്കാം കാരണം തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിർജീവത്വം മനസ്സിലാക്കിയ സെക്രിയാവ് ആമേൻ അതാണല്ലോ ആമേൻ സെക്രിയാവെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്രിയാവിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി ആമേൻ എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ നിന്ന നീക്കുവാൻ ദൈവമെന്നെ കടാക്ഷിച്ച നാൾ ഹാലുയ്യ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലെ വിശ്വസിക്കുക നിൻ്റെ ആകുലതകൾ മാറട്ടെ നിൻ്റെ വേദന മാറട്ടെ നിൻ്റെ ദുഃഖം മാറട്ടെ നീ വിശ്വസിക്കുക എന്താ 
ദൈവം എന്നെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എൻ്റെ നിന്ന നീക്കിക്കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് ഉരുട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അമേ എലിസബത്ത് പറയാണ് അങ്ങനെ എന്നെ ഓർത്ത നാളിൽ അവനെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നു ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കർത്താവ് ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകൾ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞ് ആ മേൻ സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്തു തന്ന ഇതെനിക്ക് ദൈവം ചെയ്തു തന്നതാ ആ മേൻ ഞാൻ നിന്ന സഹിച്ച നാളിൽ ആ മേൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാളിൽ ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നു എന്ന് ഈ എടുത്തെടുത്തെടുത്തു പറയത്തക്ക നിലയിൽ ആ മേൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിന്നകളെ നീക്കിത്തരുന്ന ദൈവം ശത്രുവിൻ്റെ ആരവം നീ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട പക്ഷെ ദൈവത്തെ ഉണർത്തുവാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക മുട്ടുമടക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവിടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂക പതറുന്നത് പോലെ തീങ്കൽ മെഴുകുരുകി പോകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടൻ ദൈവസന്നതിയിൽ ഉരുകിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് നീതിമാൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ദൈവം ഉറപ്പിക്കും ദുഷ്ടൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ആമേനവൻ മുറിച്ചു കളയും നീതിമാൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഉയർന്നിരിക്കും അല്ലയ്യ നീതിയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ നിന്ന നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ബലപ്പെടാം ധൈര്യപ്പെടാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ പിതാവേ ആമേ നിൻ്റെ ജനത്തെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ശത്രുവിൻ്റെ ആരവം ദുഷ്ടൻ്റെ നിന്ന കർത്താവെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആമേ നീ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ അവരേതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലാണ് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശത്രു ആരവം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ നീ അത് മറക്കരുതേ ദൈവമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുവാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ വിടുതൽ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആമേൻ മുഖം വാടാതെ ജീവിക്കുവാൻ നിന്റെ ജനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ഇത്ര നല്ലവനായൊരു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ആമേ നാമേ നിന്ന ഉരുട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവം ഓ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ഓ നിന്ന നീക്കിക്കളയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണല്ലോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നുവെന്ന് എലിസബത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കർത്താവെ മക്കൾ ില്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ തലമുറകളെ കാണാനില്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ നിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതലടിയൻ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ജനത്തെ നീ വിടുവിക്കും സഹായിക്കും സാഖല നിന്നകളും ഉരുണ്ടു പോകട്ടെ സാഖല നിന്നകളും ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞാട്ട് നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം വരട്ടെ നന്മകൾ വരട്ടെ ശത്രുവിൻ്റെ ആരവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കാട്ട് അവൻ കർത്താവെ തകർത്തു കളഞ്ഞ മേഖലകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പണി നടക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ യുവജനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിൻ്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in